আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান বলছি অলরেডি আপনারা টাইটেলটি দেখে বুঝতে পেরেছেন হিফ বা কুচকির জোরার ব্যথা এ ভি এন এর থেরাপি ও কি ব্যায়াম তো এটা নিয়ে আমি আজকে আপনাদের কথা বলবো আমি এর আগে যে ভিডিওটা অলরেডি দিয়েছি ফেসবুক এবং ইউটিউবে সেখানে হচ্ছে এভিয়েনটা রোগটা কি এভিয়েন রোগের কারণ এবং ডিটেলস রোগ সম্পর্কে আইডিয়া দিয়েছি আপনারা যদি মনে করেন এই এভিয়েনের আমি এখন আপনাদের এই কুচকি বা হিপ জয়েন্টের আমি একটু দেখাচ্ছি আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের হিপ জয়েন্ট বলি আমরা আমাদের হিপ জয়েন্ট কোমরের ঠিক পাশে নিচে এবং পাশে দু পাশে দুইটা হিপ জয়েন্ট আছে এই পাশে একটা এই পাশে একটা এই একটা এ একটা হিপ জয়েন্ট এই হিপ জয়েন্টের ব্যথা অন্যতম কারণ এ ভি এন এ ভাস্কুলার নেক্রোসিস এটার কি চিকিৎসা থেরাপি কি এবং ব্যায়াম কি এটা নিয়ে আমি আজকে ডিটেলস আপনাদেরকে কথা বলবো এবং আশা করি পুরো ভিডিওটি যদি ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে আপনারা দেখেন তাহলে অনেক অনেক উপকার আসবে আমি ডিটেলস আজকে ভিডিওটা নিয়ে কথা বলবো তাহলে আপনারা এই এভিয়েন যে হিপ জয়েন্টের ব্যথা রোগের অন্যতম কারণ এভিয়েন এই এভিয়েনের কারণ ক্লিনিক্যাল ফিচার ডিটেলস আমি আর আগের ভিডিওতে দিয়েছি প্রয়োজন আপনারা সেটা দেখে আসবেন আজকে আমি শুধু এটার চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো এবং কি ওষুধ খাবেন কি ব্যায়াম করবেন কি থেরাপি নিবেন সেটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো আপনাদের যদি অন্য কোনো রোগ সম্পর্কে আপনারা জানতে চান তাহলে ভিডিওটির কমেন্টে আপনারা সেই রোগটি কি জানতে চান কি বিষয় জানতে চান সেটাতে লেখবেন তাহলে আমি আপনাদের পরবর্তী ভিডিওতে সেটাতে আপনাদেরকে দিব আপনাদের যদি কোনো কিছুর আরো জানা থাকে সেটা কমেন্টে আপনারা লিখতে পারেন এবং প্রয়োজনে আপনাদের যদি চিকিৎসা প্রয়োজন হয় আমাদের যে ডিপিআরস হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ক্লাব লিমিটেড এইখানে আপনারা হট নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারেন আসেন এই যে এ ভি এন হিপ আজকে শুধু আমরা হিপ নিয়ে কাজ করব হিপ নিয়ে চিকিৎসা কথা বলবো এর আগে আমি বলেছিলাম এই ভিয়েনে হিপ ছাড়াও হাঁটু শোল্ডার জয়েন্ট বা স্কন্দ সন্ধি বা অন্য জোরাত কিন্তু এ ভিয়েন হতে পারে কিন্তু সবচেয়ে যে কমন সেটা হচ্ছে এই হিপ জয়েন্ট এ ভি এন সবচেয়ে কমন প্রায় আমি এই রুগী পেয়ে থাকি এবং স্টাডি তাই বলে মোস্ট অব দ্য ভালারেবল জয়েন্ট ইজ দ্য হিপ জয়েন্ট মানে হিপ জয়েন্টে সবচেয়ে বেশি খারাপ জয়েন্ট বা ভালারেবল জয়েন্ট যে জয়েন্টে আপনার এ ভি এন হতে পারে তো আসেন এইটা এভিয়েন হলে যেটা হচ্ছে কমন যে এর আগে বলেছি কি কি উপসর্গ হতে পারে আগের ভিডিওতে বলেছি এখন আসেন আমরা এই রোগটা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব তো ডায়াগনোসিস করতে গেলে যেটা হচ্ছে আমাদের রুগীদের একটা হিস্ট্রি আমরা নিয়ে থাকি রুগীর বয়স তার পেশা সে কোথায় থাকে কি করে টোটাল একটা হিস্ট্রি ফ্যামিলি হিস্ট্রি তার এডুকেশনাল হিস্ট্রি তার পেশা তার কোথায় কখন কোন আঘাতের হিস্ট্রি আছে কিনা এই টোটাল এবং লাইফ স্টাইল কি সে কি খায় তার পেশা কি সব মিলে আমরা একটা হিস্ট্রি নিয়ে থাকি এবং কোন দেশে থাকে কি জাতীয় কাজ করে লাইফ স্টাইলটা কেমন সো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা অ্যাকর্ডিং টু রুগীর হিস্ট্রি থেকে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি আমরা যারা স্পেশালিস্ট আছি হিস্ট্রিটা নেওয়ার পর আমরা যেটা করে থাকি তাকে আমরা রুগীকে শোয়াই আমাদের এখানে যে এক্সামিন ব্যাড থাকে ডক্টরস এক্সামিন ব্যাড সেখানে আমরা শোয়াই রুগীর আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে থাকি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে আমরা হিপে যদি মুভ করাই আপনারা দেখেন দর্শক আমরা এই হিপ জয়েন্ট যদি মুভমেন্ট করাই মুভমেন্ট করতে গেলে শোয়ে তখন আমরা একটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ অ্যান্ড এন্টি ক্লক ওয়াইজ এবং হিপের হিপ হচ্ছে মাল্টি রেঞ্জ অফ মোশন হয় মানে হিপ কিন্তু অল রেঞ্জ মোশন হয় হ্যাঁ চারিদিকে ঘুরে হিপ জয়েন্ট কিন্তু ক্লক ওয়াইজও ঘুরে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে হিপ জয়েন্ট কিন্তু মাল্টি এক্সিয়াল জয়েন্ট হ্যাঁ এটা যারা রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট তার একটা আর্মগুলো ভালো বুঝে মাল্টি এক্সিয়াল জয়েন্ট সো এই এক্সিয়াল জয়েন্ট যখন আমরা মুভ করি তখন রুগী ব্যথা ফিল করে ফুল রেঞ্জ অফ মোশন আসে না রুগীর অনেক সময় পাশাপাশি ওখানে জয়েন্টটাতে ওয়ার্ম হয়ে থাকতে পারে আমরা পালপেশন করে দেখি ট্যান্ডার্ড থাকতে পারে সো এগুলো আমরা অ্যাসেস করে থাকি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন বলে থাকি পাশাপাশি আমরা কিছু ডায়াগনস্টিক টুলস ইউজ করতে পারি যেমন ব্লাড টেস্ট তো ব্লাডের আমরা সিবিসি দেখি সিবি একটি প্রোটিন দেখি বিভিন্ন আর্থাইটিস সারোলজিক্যাল টেস্ট দেখি 
বিভিন্ন প্রকার মানে এটাকে फाइंड আউট করার জন্য আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করে থাকি এবং পাশাপাশি আমরা এক্স রে আমি ইতিপূর্বে আগের ভিডিওতে এক্স রে ছবি দিয়েছি যে এভিয়ান এর হিপের এক্স রে টা কেমন আসতে পারে আমরা এমআরআই করে থাকি বা সিটি স্ক্যান অফ হিপ জয়েন্ট বা বোন স্ক্যান করে থাকি বোন স্ক্যান সো এই সকল টুলস ডায়াগনস্টিক টুলস এটা হচ্ছে রেডিওলজিক্যাল টুলস এন্ড প্যাথোলজিক্যাল টুলস এই টুলস গুলো আমরা ইউজ করে উই ক্যান আইডেন্টিফাই আইদার ইজ দিস ইজ এভিয়ান অফ হিপ হিপের এভিয়ান কিনা বা অন্য কোন অন্য কোন কারণ কিনা বা অনেক সময় অন্য যে আর্থ্রাইটিস গুলো আছে আমাদের বিভিন্ন প্রকার আর্থ্রাইটিস এর কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি সেই আর্থ্রাইটিস এর সাথে এভিয়ান কিন্তু কনফিউজ করতে পারে হ্যাঁ সো আমরা একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস করতে পারি জি এটা এভিয়ান অফ হিপ কিনা সো যখন আমরা কনফার্ম হই হ্যাঁ দিস ইজ এভিয়ান দেন আসেন চিকিৎসা বা থেরাপি থেরাপিটা কি থেরাপির মূল মন্ত্র এই রোগে সবার আগে যেন হাড় আর ক্ষয় না হয় এটা হচ্ছে আমাদের স্পেশালিস্টদের মূল টার্গেট যেন ক্ষয় বন্ধ করতে হবে আর যেন না হয় যা হওয়ার হয়েছে আমরা সেটাকে রিজেনারেশন বা রিপেয়ার বা রিস্টোর করার চেষ্টা করি কিন্তু যেন আর আর না হয় দিস ইজ প্রিভেনশন সেই দিক হচ্ছে চিকিৎসার মূল মন্ত্র তো সেই ক্ষেত্রে এর আগের ভিডিওতে বলেছিলাম কি কি কারণে হিপ বা এভিয়ান হতে পারে তো সেই কারণগুলো আমাদের বন্ধ করতে হবে যেমন যারা ধূমপাই ধূমপান বন্ধ করতে হবে ধূমপান কিন্তু করোনার জন্য মারাত্মক একটা রোগ মানে প্রবলেম তৈরি করতে পারে তো ধূমপান মদ্যপান হুম অতিরিক্ত কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার রিচ ফুড অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার তারপরে বলেছিলাম এর আগে যে ওভার নন অ্যাক্টিভিটি মানে চলাফেরা না করা তাহলে এক্সারসাইজ করা আবার হ্যাঁ সো এক্সারসাইজ না করাটা একটা খারাপ সো সেটা যেন না হয় সেটা আবার এক্সারসাইজ রিগেন করা তারপরে আমরা এর আগে কারণের মধ্যে আরো অনেকগুলো কারণ বলেছি বিভিন্ন ইনফ্লামেশন বিভিন্ন অনেকগুলো কারণ ওই কারণগুলোকে আমরা মানে চার্ট আউট করব বার করব যে এই রুগীর সাথে কোন কারণটা জড়িত সেটাকে স্টপ করা যেন সেটা বারবার না হয় তাহলে বুঝতে পেরেছেন চিকিৎসার মূল মন্ত্র এটা এখন আসেন মেডিসিন বা ঔষধ আমরা যেটাকে ডাক্তারি বিষয়ে ড্রাগস বলে থাকি ড্রাগসের মধ্যে এই রুগীগুলো আমরা কমন কিছু ড্রাগস ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে এন এস এআই ডি এস গ্রুপের ড্রাগস স্পেশালি ন্যাপ্রোক্সেন এবং আইবোপ্রোফেন খুবই ইফেক্টিভ আমি এই যে ড্রাগস গুলার কথা বলবো এখন এগুলা খুবই ইফেক্টিভ বাট বি কেয়ারফুল আপনারা কোন ডাক্তারের স্পেশালিস্টের পরামর্শ ব্যতীত চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোন প্রকার ওষুধ গ্রহণ করবেন না ওষুধ গ্রহণ করলে আপনার কারণ ডাক্তার একটা রুগকে অ্যাসেস করে তার অন্য কোনো ক্লিনিক্যাল প্রবলেম আছে কিনা কো মরবিডিটিস আছে কিনা তার কোনো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে কিনা প্রিকশন আছে কিনা অল এভরিথিং অ্যাসেস করে দেন ওষুধটা প্রেসক্রাইব করে থাকে আমি শুধু আপনাদেরকে রোগটা জানানোর জন্য রোগের চিকিৎসা কি জাস্ট আপনাদের আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ এ বেটার নলেজ অ্যাবাউট হিপ পেইন হ্যাঁ বা এভিয়ান এই জন্য আমি বলছি জানার জন্য যেন আপনার চিকিৎসা নিতে ইজি হয় সুবিধা হয় কোথা যাবেন সেটা আপনারা বুঝতে পারেন সো নিজে নিজে ওষুধ খাওয়া যাবে না এই ক্ষেত্রে এন এস এ ডি এস গ্রুপের ড্রাগস স্পেশালি ইউজ করা হয় তার তারপরে হচ্ছে অস্টিওপোরেটিক প্রিভেন্টিভ কিছু ওষুধ আছে সেগুলো ব্যবহার করা হয় তারপরে হচ্ছে যদি কারো কোলেস্ট্রল হাই থাকে হ্যাঁ ট্রাইগ্লিসেরাইট বিভিন্ন যে আপনারা জানেন কোলেস্ট্রল যদি হাই থাকে সেগুলো লিপিড লয়ারিং ড্রাগস ইউজ করা হয় তারপরে ব্লাড যদি ব্লাড থিনার ড্রাগ ইউজ করা হয় যেমন ইকোস্ক্রি ইকোস্প্রিন গ্রুপের ড্রাগ আপনারা জানেন এই জাতীয় ড্রাগস গুলো ইউজ করা হয় এবং একিউট ফেজ যদি খুব প্রথম মানে প্রাথমিক অবস্থা তীব্র ব্যথা হবে ফুলে যাবে জ্বর আসতে পারে রুগীর একেবারে রুগী দুর্বল হয়ে পড়বে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে ইন দ্যাট টাইম রেস্ট রুগীকে ন্যূনতম কয়েক সপ্তাহ শুয়ে থাকতে হবে রেস্ট এটা চিকিৎসার একটা মূল মন্ত্র পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে আমরা ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ প্রোভাইড করে থাকি স্পেশালিস্টরা ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ এগুলা ব্যবহার করে থাকে পাশাপাশি এই এভিয়ানে খুবই ইফেক্টিভ কিছু ড্রাগস আছে যেগুলো আমরা বলি ড্রাগস না এগুলো হচ্ছে ফুড সাপ্লিমেন্ট বা আপনার বিভিন্ন নিউট্রিসিটিক্যালস প্রোডাক্ট যেগুলো খাবারের মধ্যেও থাকে এগুলো খুবই উপকারী যেমন গ্লুকোসামাইন কন্ড্রোটিন সালফেট এম এস এম কোলাজেন টাইপ টু ম্যাঙ্গানিস ম্যাগনেশিয়াম হায়ালিরেনিক এসিড ভিটামিন সি এই সকল এগুলো কিন্তু ঔষধ হিসাবেও তৈরি হয় হ্যাঁ ওষুধ হিসাবে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে এগুলো খুবই উপকারী সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শে খেতে হবে কতদিন খাবে সেটা বলে দিব 
আমরা বা চিকিৎসকরা বলে দিবেন আপনাদেরকে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ক্যালসিয়াম স্পেশালি কোরাল ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম জিঙ্ক এবং ভিটামিন ডি খুবই উপকারী এই এভিয়ান এর ক্ষেত্রে এগুলোরও নির্দিষ্ট ডোজ আছে এই ডোজগুলো আপনাদের अप्लाई করতে হবে মানে নিয়ম অনুযায়ী ডাক্তাররা করে থাকে আমরা পাশাপাশি অ্যাডভান্স কিছু চিকিৎসা এখন চলে আসছে যেটা আমরা বলি পিআরপি থেরাপি প্লাটেলেট রিচ প্লাজমা থেরাপি খুবই উপকারী এভিয়ান এর ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে স্টেম সেল থেরাপি খুবই উপকারে আসে এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রো থেরাপি সো ইলেক্ট্রো থেরাপি গুলো আসলে আমি এখানে দেখানোর কিছু নাই বোঝানোর কিছু নাই প্রত্যেকটা চিকিৎসা আপনাদের অবশ্যই ডাক্তারের স্পেশালিস্ট এবং শুধু ডাক্তার হলে হবে না তাকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হতে হবে তার তত্ত্বাবধানে আপনাকে চিকিৎসাগুলো নিতে হবে ইলেক্ট্রো থেরাপি ইলেক্ট্রো থেরাপির আবার বিশাল এটা একটা সাবজেক্ট বিশাল হ্যাঁ লক্ষ লক্ষ মডালিটি সেপারেটেস আছে ইলেক্ট্রো থেরাপিতে ব্যবহার করা হয় তারপর হচ্ছে আপনার ড্রাই নিডলিং খুবই ইফেক্টিভ আমাদের ওখানে যে জোরার এই জোরার মাসেলগুলোকে টাইট হয়ে যায় মাসেলগুলো টাইটকে রিল্যাক্স করার জন্য জয়েন্ট স্পেসকে ইজি করার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রিক্যাল মডালিটিস ইউজ করে থাকি তারপরে আমরা বিভিন্ন স্প্লিন্টিং ব্যবহার করে থাকি স্প্লিন্টিং হ্যাঁ অর্থোসিস 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 গুলো যেমন আমরা অনেক সময় ক্রাচ দিয়ে থাকি রোগীদেরকে এলবো ক্রাচ এক্সিলারি ক্রাচ বিভিন্ন প্রকার অর্থোসিস ইফ উই থিং যে রোগীর ক্ষেত্রে কোনটা ভালো ওই রোগীর ক্ষেত্রে কোনটা ভালো সেটা আমাদের প্রোভাইড করতে হতে পারে তারপরে আসেন আপনার সেখানে ব্যাটার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই যে একুইটি স্ট্রেসটা কমে গেলে কিছুটা পেইন কমে গেলে আমাদের অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ নট এক্সারসাইজ আপনারা এক্সারসাইজ আর থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ কে মিলাবেন না দুইটা আলাদা জিনিস সম্পূর্ণ এক্সারসাইজ জেনারেল পিপল করবে জেনারেল ইনস্ট্রাক্টররা দিবে যারা হেলথ এডুকেটর যারা এক্সারসাইজ এডুকেটর যারা জিম নিয়ে কাজ করে দে ডু দে অ্যাডভাইস ইউ এক্সারসাইজ নট থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ অনলি যারা থেরাপিউটিক এক্সারসাইজে ডিগ্রি প্রাপ্ত স্পেশালি ফিজিওথেরাপিস্ট rehabilitation specialist they are specialist for therapeutic exercise without their permission don't do this exercise therapeutic exercise gulo apnader korte hobe so ei therapeutic exercise gulo ami video pore apnader ke ache apnara ektu wait koron dhoyjo dhoren ami exercise gulo dekhacchi apnader upokare ashbe therapeutic exercise gulo basha ki korben pasapashi onno chikitsa korte hobe ekhon ashen ei chikitsa gulo all are conservative and preventive ami bollam ওষুধ সব মিলে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিয়েছি কিন্তু যদি কোনো কারণে এটা ফেল করে চিকিৎসা প্রপার না আপনার ঠিক মতো ডাক্তারের কাছে জান নেই ঠিক মতো চিকিৎসা নেন নেই ঠিক মতো থেরাপি নেন নেই ঠিক মতো ওষুধ খান নেই ঠিক মতো এক্সারসাইজ করেন নেই অথবা এত কিছু করছেন তারপরও নাও ভালো রেজাল্ট আসতে পারে কারণ এভরিথিং উপরওয়ালার কাছে আল্লাহর কাছে সো সেই ক্ষেত্রে লাস্ট একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে সার্জারি তো সার্জারি সাধারণত সার্জনরা করে থাকে এবং এইটার সার্জন স্পেশালিস্ট সার্জন আছে আলাদা সার্জন আছে তারা কি কি অপারেশন করে থাকে জাস্ট আমি আপনাদের নামগুলো বলে দিচ্ছি কোর ডি কম্প্রেশন সার্জারি বোন ট্রান্সপ্লান্ট করে বোন ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারে অস্টিওটোমি করে অস্টিওটোমি এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট এই টোটাল জোড়াটা ফেলে দিয়ে আর্টিফিশিয়াল আর্থোপ্লাস্টি আমরা বলি সেটা রিপ্লেস করতে পারে এবং এই অপারেশনের বিফোর অ্যান্ড আফটার রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ প্রয়োজন হবে আফটার অপারেশন তখন আবার থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ প্রয়োজন হবে এখন আসুন আমরা আপনাদেরকে থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ গুলো দেখাচ্ছি যেটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে তো আমি এখন আপনাদেরকে এক্সারসাইজ গুলো দেখাচ্ছি থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ সেটা হচ্ছে এই যদি যার যে হিপ জয়েন্টে এভিয়েন বা ব্যথা যেটা যেটা নিয়ে আমি ইতিপূর্বে কথা বলছি যদি এই হিপ জয়েন্টটা হয় তাহলে আপনাকে যে হিপ জয়েন্টটা ভালো সেটার উপরে ভর করে একটা চেয়ার বা এরকম কোন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা কিছু খাটের কিনার আপনাকে ধরে ধরো ग्रेविटी এখানে ফোর্স ইমপ্লিমেন্ট করে বোনটা ডিকম্প্রেস হয় হ্যাঁ হিপটা ডিকম্প্রেস হয় এবং দিস ইজ পেন্ডুলার এক্সারসাইজ নাম্বার 1 এটা আপনারা প্রতিদিন আমি কয়বার করব সেটা পরে বলতেছি দ্বিতীয় এক্সারসাইজ হিপ ফ্লেক্সন এক্সারসাইজ হ্যালো আর আর নাম্বার এই দাও 
भाज कर भास्कर खूब बस फोर्सफुल्लीस कर समय बाहर कमाल इनशाला दीर्घजीवी हार प्रथम पदक्षेपी हे सुस्थ्य निश्चित करा
देह और मन भलो थकले भलो थे स्वास्थ्य रधुनिक जंत्रपाति सठीक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी खूब ही जत्नशील और आंतरिक सर्वप्रथम प्रति रोग सठीक रोग निर्णय करी एरपर रोग अनुजाई अपारेशन विहीन चिकित्सा दिए थी डर नार्स और थेरपिस्ट प्रशिक्षण प्राप्त और दक्ष पैरालसिस रोगी नतून कर चलते शिखाई अपना के सर्वोच्च मानसम्मत आधुनिक चिकित्सा सेवा प्रदान निश्चयता दिखी अपना विश्वास करी अपनी एखे अपन निज परिवार मत ही सेवा पा बात व्यथा पैरालसिस और आथ्राइटिस एक निर्भरजोग्य प्रतिष्ठान चाहना अपनारा बार बार फिर आसु तबुरा सब समय सर्वदा अपन पास टीपीआरसी हस्पिटल एंड डायगनस्टिक लैब लिमिटेड आस्था विश्वास और निर्भरत अविचल